Hello mga Matthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ito na ang part 3 ng ating learning task number 2, letter B, ng inyong week 8 sa mga module ninyo kung saan ang pinag-aaralan natin ay tungkol sa linear equation and inequality in one variable. At ang mga given natin sa number 5 ay decimal numbers. Pero bago ko simula ng video na ito, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. At syempre kung gusto nyong i-guide ko pa kayo sa third quarter at fourth quarter, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, simulan na natin. Okay, for number 5, we have 1.8 plus 0.6x is greater than or equal to 5.2. So, paano ba natin gagawin ito? Ganun pa rin. Ang nagkaiba lang ito ay decimal number. O, sige nga. We have here 1.8 plus 0.6x is greater than or equal to 5.2. So, ang gagawin natin, ito, ilipat natin sa kabila, isama natin. Ha? So, what will remain here is 0.6x is greater than or equal to 5.2 minus 1.8. Ha? From positive, magiging negative na siya. So, you will have here now 5.2 minus 1.8. O, dapat magka-align yung decimal point, ha? Okay. 2 minus 8 cannot be borrowed. 12 minus 8 is a 4. Okay, this will become 4. 4 minus 1 is 3. This is now 3.4. Kaya meron ka ngayong 0.6x is greater than or equal to 3.4. And then, para maging x lang to, you have to divide both sides by 0 0.6, 0 0.6, and then cancel ito, cancel ito. So, ano yung 3.4 divided by 0 0.6. Natatandaan kung paano mag-divide ng decimal. ba pag decimal ang iyong divisor, you move the decimal point para maging whole number siya. So, eto, 6 na siya. Ito, imove mo, kaya ang decimal point mo nandito na. Okay, now, what is 34 divided by 6? We have there, how many? 5, correct. 5 times 6 is 30. And then, 34 minus 30 is 4. Pwede pa natin i-divide. So, add 0. 40 divided by 6 is 6. 6 times 6 is 36. And then, minus ulit. 40 minus 36, you have there. 4 ulit, ba? And then, add 0. So, you will have 40 divided by 6. 6 ulit. 6 times 6, you have 4, ah, 40 tuloy. 36. And then, 40 minus 36 is still 4. So, uulit lang siya ng uulit, ha? Repeating decimal to. So, ang gawin na lang natin, a round off natin ito. Ito ay magiging 5 point, anong kasunod ng 6 dito? 6 ulit, ba? So, 5.67. Your x will be greater than or equal to 5.67. Okay, now what is your set notation? So, that will be x uh, such that x, ano daw si x, is greater than or equal to 5.67. Ma'am, okay lang po ba na decimal yung answer? Okay lang kasi decimal number naman yung given natin. Okay, now for interval notation, we have this one. Dahil ito ay greater than or equal to, and then we have... This one, so ito ay papunta or mas mataas kasi kay 5.67, diba? So, ibig sabihin, positive infinity to kasi mataas. So, so you will have your positive infinity. Okay, tapos we have 5.67. Okay, dahil ito ay equal to, greater than or equal to, bracket ito. 
So, you have 5.67 and then positive infinity. Paano nyo sa, malalaman kung saan nilalagay itong infinity? Tatandaan nyo sa number line, kung meron kang zero, nandito ang negative infinity, nandito ang positive infinity. So, eto, yung positive infinity, nasa kanang side siya. So, uunahin mo na muna yung number bago yung infinity. Pero kung ito ay 5.67, or, sorry, kung x is less than or equal to 5.67 ka, okay, mauuna yung negative infinity mo kasi kaliwa siya eh. Una siya bago yung 5.67. Kaya magiging ito naman ay 5.67. Okay? Para malaman nyo kung paano ba yung pagsulat ninyo. Pag negative infinity, una siyang sinusulat. Pag positive infinity, hindi. Uunahin muna yung number sa kayong positive infinity. Now, let's graph. Okay, paano ba natin ito i-graph? So, we have this one. This is 0. This is a 5. This is a 6. So, yung 5.67 is between 5 and 6. Diba? So, lampas siya nung 1 half, nung kalahati ng 5, ng 5.5. So, medyo malapit sa siya. Malapit siya sa 6. So, nandito yon. Okay. Dahil ito ay bracket or dahil ito ay equal to, ibig sabihin si 5.66 ay part ng solution. Kung part siya ng solution, dapat siya ay shaded. Okay, so saan tayo papunta? Sa kanan or sa kaliwa? Dahil to positive infinity tayo, pa ganun, so pa kanan tayo. Okay, so i-shade nyo yan. I mean, it darkened. And then, don't forget the arrowhead. Okay, that's how we graph. Ngayon, kung natutunan nyo itong video na ito or itong part ng module nyo na ito, please si comment yan sa baba. Ah. Kahit simpleng thank you lang, mag-comment kayo para ma-appen naman itong video na ito at makita din naman siya ng iba. Ah. Kaya, wag kang selfish, mag-comment ka at laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!